ഹലോ എവരിവൺ ഫിസിക്സിലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ അടിസ്ഥാനമായി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്പോട് കൂടിയ എഡ്ജുകളുള്ള അഥവാ ക്രമരഹിതമായ അരികുകളുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇറഗുലർ എഡ്ജോട് കൂടിയ അഥവാ ക്രമരഹിതമായ വക്കുകളോട് കൂടിയ ഒരു ഇലയാണ് കയ്യിൽ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇലയുടെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം സോ വി ആർ ആസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ലൈഫ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മോട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇലയെ ആദ്യം ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇലയുടെ അരികിലൂടെ ട്രേസ് എടുക്കുന്നു ഇനി ഇലയെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ട്രേസിന് അകത്ത് വരുന്ന പൂർണ്ണ ചതുരങ്ങളുടെയും അതുപോലെ ഇലയുടെ പകുതിയോ അതിൽ കൂടുതൽ ഭാഗമോ വന്നിരിക്കുന്ന ചതുരങ്ങളുടെയും എണ്ണം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുക്കുന്നു കിട്ടിയ അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ടേബിളാണ് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അതായത് ട്രേസിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന പൂർണ്ണ ചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എ സമം അഞ്ച് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം ഇനി പകുതിയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ബി സമം മൂന്ന് എന്നും രേഖപ്പെടുത്താം ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനായി കിട്ടിയ ചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം അതായത് എ പ്ലസ് ബി സമം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം എട്ട് സോ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മോട് പരപ്പളവ് കണക്കാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇലയുടെ ഏകദേശ പരപ്പളവ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്റ്റുഡൻസ് നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ മെയിൻലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡെറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് അടിസ്ഥാന അളവുകളും യുൽപ്പന്ന അളവുകളും ലെറ്റ് എസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അടിസ്ഥാന അളവുകളെ പറ്റി ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം ഇതാ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് അളക്കേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു മാസ് അളക്കുന്നതിനായി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് അഥവാ നീളം അറിയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലല്ലോ ബിക്കോസ് ദേ ടു ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ അനദർ ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അതായത് ഈ മാസ് ലെങ്ത് എന്നീ രണ്ട് അളവുകളും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി അളന്നെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നീളം അളന്നെടുക്കേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നീളം അളക്കുന്നതിന് മാസ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് അളവുകളുമായി ബന്ധമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി അളന്നെടുക്കാവുന്ന ഈ അളവുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ദറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദേ കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ എക്സാമ്പിൾ മാസ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ടൈം എറ്റ്സെട്ര പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം തുടങ്ങി വരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് ഈ ടേബിളിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് വലതുവശത്ത് അവയുടെ യൂണിറ്റുകളും തന്നിരിക്കുന്നു ഇവ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റുകളായതിനാൽ ഇവയെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് അഥവാ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നു പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ദിവസവും അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയണം ലെങ്ത് അഥവാ നീളം ബ്രത്ത് അഥവാ വീതി എന്നീ രണ്ടളവുകൾ അറിയണമല്ലോ ഇവിടെ ലെങ്ത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും ബ്രത്ത് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും തന്നിരിക്കുന്നു പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം അതായത് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വിലകൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു അൻപത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അയ്യായിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഏരിയ അയ്യായിരം സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിച്ചുവല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അയ്യായിരം സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന ഉത്തരം ലഭിച്ചത് ലെങ്ത് അഥവാ നീളം എന്ന ഒരളവിനെയും അതുപോലെ ബ്രത്ത് അഥവാ വീതി എന്ന മറ്റൊരളവിനെയും പരസ്പരം കുടിച്ചപ്പോ
example area volume density etc adayade length breadth height enni moonu alavugale aashrayichu maatrame volume kanakkaan kaiyu adu pole mass vyaptham enni rendu alavugale aashrayichu maatrame density kanakkaan kaiyu പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ദിവസം അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറി വന്നപ്പോൾ മേഷയുടെ സ്ഥാനം ശരിയല്ല എന്നും അതിനാൽ മേഷയുടെ സ്ഥാനം മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ടേബിൾ സെന്ററിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനം എ എന്ന പൊസിഷനിലാണ് ബി എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് അധ്യാപകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാറ്റുവാനായി ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ബലം കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുമല്ലോ എഫ് എന്ന ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ബലം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിശയിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ മേശ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമോ ഏത് സ്ഥാനത്തേക്കാണോ മേശയെ ചലിപ്പിക്കേണ്ടത് അതേ ദിശയിൽ തന്നെ ബലം പ്രയോഗിച്ചാലേ മേശയെ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയൂ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നും ദിശക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതിനാൽ ഇത്തരം അളവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദിശ കൂടി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയറക്ഷൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഫസ്റ്റ് വൺ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഒരേ സമയം ദിശയും പരിമാണവുമുള്ള അളവുകളെയാണ് സദിശ അളവുകൾ അഥവാ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മേശയെ വലത്തോട്ട് തള്ളുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്നത് പരിമാണവും വലത്തോട്ട് എന്നത് ദിശയുമാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാവ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ ടേംഡ് ആസ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സിലറേഷൻ എറ്റ്സെട്രാ And the second one is scalar quantity. That is, the same thing is the same thing. That is, the scalar quantity is the same thing. The atmospheric temperature is the same thing. If we say 32 degrees Celsius, we don't have to say that we don't have to say that. The same thing is the same thing. That is, the same thing is the same thing. That is, physical quantities which have magnitude only but no direction are termed as scalar quantities. Examples are distance, mass, temperature, etc. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അഥവാ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ അതുപോലെ ഡെറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അഥവാ ഉൽപ്പന്ന അളവുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് സദിശ അളവുകൾ അതിശ അളവുകൾ എന്നിവയെ പറ്റിയും വിശദമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോ ഉദാഹരണ വിധം തന്നിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവ കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫോളോഅപ